Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800-2678. Queso rallado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Amigos, continuamos con ustedes, vamos a seguir adelante y en instantes tendremos un nuevo aporte de nuestra compañera Magdalena Correa. También cambiaremos el tópico con un nuevo invitado. Antes les recordamos que dense el gusto con empanadas de la Ribera con sabores incomparables elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos, naturales y de primerísima calidad. Más de 30 sabores para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Busca en la web www.delarribera.com.uy el teléfono del local más cercano a tu casa o haz el pedido online. Elegí tu zona y haz el pedido en un clic. De la Ribera Empanadas, más de 30 años junto a vos, por lo rico, lo sano, lo nuestro. De la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Nuevo aporte de nuestra compañera Magdalena Correa, segundo móvil de este programa del día de hoy. Nosotros seguimos aquí en el estudio, no sabemos cómo está el clima afuera. Capaz que de eso también nos da una mano. Y pero ya vamos antes... a ver si está el pelo mojado porque está lloviendo. <risa> Ella está en cursos y talleres del Centro MEC de Malvin Norte. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hacemos una actualización de cómo está el tiempo. Eh, ha pasado de estar un tanto pesado a estar un poco más fresco. Está cubierto el cielo en la capital. El sol no, no brilla, hay que decirlo. Hay como un resplandor que molesta y hace que los ojos se chiquen un poquitito. Así está el tiempo hasta ahora y sigue ventoso como ha estado a lo largo de toda esta jornada, más allá de las nubes o no nubes, cielo despejado o no. Y es cierto, nosotros estamos en el centro de referencia barrial Malvin Norte, donde funciona el espacio MEC, porque se están brindando talleres para los más chiquitos, los jóvenes, pero también para los adultos mayores. Y uno a medida que iba ingresando, iba percibiendo un aroma significativo, algo que se estaba horneando, no, no se podía distinguir bien si era eh, más bien limón o una naranja. Bueno, aquí está funcionando el taller de cocina y se está horneando una torta de naranja. Ya vamos a estar con parte de las chicas que están participando de ese taller, pero ahora... Vamos a saludar a Ana Laura Pereira, que es la coordinadora de este centro, de este espacio, para conocer en detalle y sobre todo quienes estén del otro lado, tengan en cuenta estos talleres. ¿Cómo le va? Bien, bueno, bienvenidos. Eh, gracias por, por mostrar esto que se está haciendo. Eh, como decías, estamos en el centro de referencia barrial de Malvin Norte, en Espacios MEC. Y Espacio MEC es parte de eh, una red de lo que viene siendo Centros MEC. Espacios MEC está en Montevideo, en el barrio de Casavalle y en el barrio de Malvin Norte, que es donde estamos situados en estos momentos. Bueno, vamos a abrir la puerta del taller de cocina para que Bien. ustedes vean parte de las actividades que se realizan a lo largo de los diferentes días y desde el 8 de enero y se va a extender por el mes de febrero también. ¿Cómo les va? Bien. bien. Muy bien. Yo decía... Hay una mezcla que no todavía no supe distinguir bien, limón o naranja, naranja. Naranja, sí. Bueno, ¿qué aprendió Noia? ¿A cocinarla, a hacer la torta? Eh, más o menos que sí. Bueno, a ver, ¿qué hicieron hasta el momento? Ahora eh, pusimos... No, realmente pusimos harina, dos tazas de harina, eh, también le pusimos una pizca de sal y más o menos un poco de rollo. Y ahora en acá en, el, en la licuadora le pusimos una naranja partida en cuatro, eh, una taz, dos tazas y media de azúcar y... Pues, eh, ah. Bueno, más o menos son los ingredientes. Sí. Ahora, esto, lo comen acá, lo comparten con el resto de los compañeros, sí. después van a su casa y tienen más ganas de hacer más torta, ¿cómo es? Eh, no sé mucho cómo... Sí, hacemos como una merienda para todos. Bueno, este es el taller de cocina, acá estamos con la profe también. ¿Y qué es lo que están sacando por este momento? Eh, una suerte de muffin. Exacto, porque como la torta es licuada, ah. este, podemos hacerlo también en preparaciones de individuales. Miren la pinta que puede tiene. Ir la asadera entera o puede ir así individuales. Yo no me voy a ir sin probar uno de esos muffins, quiero que lo sepan. Bueno, vamos a seguir recorriendo los diferentes talleres. ¿Qué días se dictan, profe, estos talleres? De lunes a viernes, 
de 2 a 17 horas. Bien, y van alternando los chicos, ¿no? Sí, sí, porque la, el, el, el espacio físico es chico, entonces nos turnamos, venimos de a 5, 6 o 4 a veces, depende de cuánto seamos ese día, nos rotamos. Y bueno, la idea es que todos participen. ¿Los chicos vienen a cocinar también? Sí, ¿verdad? vienen a cocinar, sí, sí. ¿Se interesan por la cocina? Sí, se interesan, algunos más que otros, pero se interesan. Muy bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Muchas gracias por este tiempito y vamos a seguir, porque hay taller de música también, hay taller de robótica y de artes plásticas, expresión plástica también. Aquí ya estamos viendo parte de lo que están haciendo los chicos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué andan haciendo por acá ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Retratos o retratos? ¿Y vos es autorretrato o un retrato? ¿Qué estás haciendo? Retrato. ¿De quién es? ¿De un personaje inventado? Sí. Bueno, a ver, ¿qué han aprendido en, en este tipo de talleres? Cuéntenos un poco, ¿qué han hecho en este taller? A ver. Usted que está todo producida con trencitas, maquillada, a ver. Maquillada no. ¿No? No. ¿Y ese es el toro del labio que es...? Es natural. <risa> Muy bien. Bueno, a ver, cuénteme usted, a ver si se anima. ¿Qué está haciendo por ahí? ¿Qué ha aprendido a hacer en este taller? Cocinar. ¿A cocinar y a dibujar también o no? ¿Sí? Bueno, yo veía ahí algunos de los trabajos que están haciendo con los chicos. ¿En qué ha consistido? En realidad es un taller que funciona, es fusionado. Es lo que sería eh, cocina, música y plástica. Entonces ellos van rotando los talleres. Eh, ayer trabajamos con pintores uruguayos. Entonces tomamos a Carlos Páez Vilaró y ellos hicieron, trataban de no reproducir, pero bueno, ta, eh, de hacer, tomar de cada uno. Tiene mucho de... Sí, la idea era no reproducir, pero tiene mucho sí, de, de, de sus símbolos. Y, ta, y después la idea es decorarlo por acá, que estábamos viendo cómo lo hacíamos. Divino, divino. ¿Los chicos de qué edades son más o menos? Los que están participando del lunes. De 12 a 17 años. Bueno, vamos a seguir porque la idea era que fuera salpicadito para que puedan conocer un poco de todos los talleres, Ana Laura, para no molestar los que están concentrados con el tema de la música. ¿Qué es lo que están haciendo acá? ¿Una suerte de rap? Sí, y están, están grabando en estos momentos, en realidad. Capaz que... El profe sí. lo veo copado. Sí, está copadísimo. Bernardo en, realidad nos podría, Bernardo, en realidad, nos podría explicar un poquito mejor lo que están llevando ahora adelante. A ver si, si tengo posibilidad de acercarme... Al profe, porque está muy concentrado. A ver, cuénteme un poquito lo que están haciendo. Buenas tardes. Hola. Estamos improvisando, de hecho. Pero que es una suerte de rap electrónico. Que... Exacto, sí. Para que lo cerramos, sí. Pero le sale maravilloso. Un aplauso para el compañero. Ahí, otro. A ver, ahí estamos. Pero esto es un estudio profesional de música. Ya, lo que estamos haciendo es eso, jugando. Es verdad. No lo dejas hacer nada. No, no lo mandes así. Al... Cuéntanos un poquito. Pasa a venir, pasa a venir vos a hacer algo, dale. Ahora es tu momento. Bueno. Bien, lo que hacemos en realidad a partir de un programa, acá con Rizom, este, es improvisar. A veces, ahora estamos improvisando, a veces partimos de una melodía, armamos una melodía con la tecla, o a veces armamos el ritmo, luego la melodía, y vemos cómo se va encajando cada parte. Eso más o menos básicamente la idea, pero... pero esto sonaba maravilloso, pero de verdad sonaba súper profesional. ¿Cómo se sintió usted a ver que fue el protagonista? ¿Eh? ¿Cómo se sintió? Es bien, ¿Sos de acá del barrio vos? Sí, acá nomás. ¿Cuántos años tenés? Sí, sí. ¿Y te gustan los talleres de acá? Sí. Me parece que lo de música es lo más lo tuyo, ¿no? Bueno, sí, diré que sí. ¿O qué otras cosas te interesan de los talleres? ¿Un poco de todo? Eh, capaz que solo esto. ¿Solo esto? ¿La música? <risa> Muy bien, bueno, muchas gracias. Y ya vamos a dejar que la alumna estaba reclamando ser también protagonista de este espacio. Vamos a pasar al segundo piso que es donde está también el taller de robótica que funciona durante todo el año. Ana Laura, contame un poquito sobre eso también mientras subimos. Bien, el taller de robótica funciona, eh, empezó a funcionar, este espacio se inauguró en junio de 2018 y ahí empezó a funcionar robótica. Entonces ahora en el salón de arriba vamos a encontrar dos grupos. Hay un segundo nivel que se creó a pedido de los mismos alumnos que hicieron el primer taller el año pasado y que pidieron darle continuidad. Y hay otro grupo, que es el del primer nivel, que fueron los que iniciaron en este verano. Son seis ciclos, seis talleres, 
dos veces a la semana, cuando terminan empieza otro grupo. O sea que las inscripciones ahora están abiertas para iniciar el taller en el mes de febrero. Muy bien, así que todos atentos. Pero había uno en particular que dijo, voy a salir en cámara y voy a avisar en mi casa. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Qué está haciendo? Rapidito, cuénteme, a ver. Eh, lo que estoy haciendo ahora, como uno de los motores fallaba y apenas lo conectaba a las pilas, empezaba a andar, miren. Estaba fallando y vos lo arreglaste. Y apenas hace esto, o sea, apenas lo conectas hace esto, y lo que quiero hacer es pasar esta placa a esta robot que estas ruedas sigan también. Y a mí me parece que vos conoces mucho de robótica, ¿o no? Sí, podría decirse. ¿Dónde aprendiste? ¿En la escuela? No sé dónde aprendí, pero sé que sé. Bueno, muy bien. Me parece que acá tenemos a un profesional de la robótica o por lo pronto, o cuando sea grande, va a ser algo de eso, ¿o no? Sí, estoy, estoy pensando en eso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Y, por supuesto, invitamos a todos aquellos que estén mirando el móvil ahora de la tarde en casa que estén interesados como pueden hacer para venir. Sí, pueden eh, comunicarse telefónicamente al 092-355-630 o pasar por aquí que está en la calle Mallorca, eh, esquina Pirán. Los talleres son amplios, hay eh, patín artístico de 5 a 15 años, hay baile, hoy las mamás, mientras los niños están patinando, ellas van a tener un taller de baile, eh, hay capoeira, robótica, bueno, este taller para adolescentes, hay un taller, un espacio en la tarde, los miércoles, que es de recreación y juego. Y algo muy lindo para compartir es que en realidad el taller, la producción del taller de cocina, eh, la merienda compartida no es de ese taller nada más, sino que todos los gurises que asisten al taller ese día pueden merendar y compartir una merienda que la hacemos todos los días a las 5 de la tarde. Eh, ¿Hay cupos limitados o pueden venir todos aquellos que quieran? No, en realidad eh, hay, hay grupos, eh, cuando superamos el límite tratamos de abrir otros, otros cupos. Y, le, hay, ¿Y se tienen que inscribir sí o sí para venir? Sí, se tienen que inscribir Bien. sí o sí, o telefónicamente o pasar por acá, llenar una fichita y la autorización de los papás. Muchas gracias, Ana Laura, no, por gracias este contacto. Por venir y por darles la posibilidad a ellos de, de promocionar esto que se está haciendo, que está muy bueno. Bueno, a ver, a todos los que están acá, ¿se animan a saludar a la cámara para despedirnos de este móvil de la tarde en casa? Chao, Marina Gerardo, seguimos con ustedes de aquí, de este Centro Barrio Alemán del Norte. Pero qué maravilla es Muy esto. Bien. Qué estupenda manera de pasar las vacaciones. Con actividades variadas. Y... Pero escúcheme, y eso de que mientras los niños aprenden danza, las madres también tienen una clase, la merienda compartida en Mallorca y Pirán. Y Pirán, sí. Muy linda, muy linda iniciativa. Y además te encontraste con un experto en robótica, ¿no? Sí, eh, lo he visto. Gente que ya sabe Anda cómo hacerlo. Alto, claro. <risa> bueno, nosotros tenemos que eh, compartir con ustedes en instantes... Eh, una información que inclusive tiene aportes que ha traído a nuestro invitado a nivel de imágenes. Es un gusto darle la bienvenida nuevamente. Edward Holfan es experto en seguridad, es director de Guardian Group. Eh, eh, está con nosotros porque lo hemos invitado, creo que esta es la tercera vez, en una línea de continuidad en la que el asalto a los cajeros ha sido eh, el motivo de consulta. Primero... Una situación que conocimos y diagnosticamos como similar a otras que se habían dado en otros países. E hicimos hasta eh, la historia de cómo venían. Luego, eh, cuánto tiempo se había demorado en otros países, cuánto se estaba demorando acá, qué solución podía llegar a ser el entintado. Y estábamos ya en fecha cuando cerramos el año pasado. Y ahora aparece esta nueva situación que ha generado una variable porque hay personas que han fallecido en las últimas horas en el marco de un nuevo intento de asalto a un cajero utilizando ahora unas, eh, bueno, un, unas sustancias eh, gaseosas que fueron extremadamente perniciosas al punto de que la detonación fue como nunca. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, eh, yo me acuerdo que creo que fue la primera vez, ya había, les había comentado que la garrafa, creo que fue en el cajero 47 o 50. Ahí los tiene iluminados. Sí, no, no, porque aparte los llevo con... No, el ministerio dice que son 75 y yo tengo 78. Bien. Pero eh, lo que sí hab habíamos hablado, que Gerardo me había preguntado, que habían dejado algunos, algunos grupos delictivos, habían dejado la garrafa de 13 kilos por el acetileno, ¿no? Que... que 
es un, un gas sumamente inflamable y muy volátil. ¿Y cómo se compra? No, esto es... Eh, es con, para, para decir una cosa, se utiliza en las soldaduras que están en, en los talleres, ¿no? Esos, esos tanques, aparte se ve en, la, en las imágenes que eran un tanque de, de acetileno y el otro de, de oxígeno y... y y bueno, y produce esa, esa volatilidad. ¿Esto que estamos viendo lo, nos lo facilita usted? Sí, esto fue en el, caje, el cajero de, de, de Nuevo Berlín. ¿ah? Y acá son, fíjate lo que es los tubos de acetileno, qué, qué chico el, el, el o sea, tamaño. No, no es el tubo tradicional ¿Ah? que utilizan los soldados. No, no, estos son, no, estos son otros. Son ya. como si fueran de buceo. Ahí va. Perdón son, la comparación, son, pero quiero decir... En, entonces, y del otro lado tienen la batería para hacer la, la ignición. Eh, ahí abren, abren el acetileno con, con el oxígeno y ahí producen la, la, la explosión. O sea que produce la explosión a cuatro metros. No, no, de... pero ahora, ahora vas a ver que se, no, 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 se corre un poquito. ¿tá? Claro, se da vuelta nada ¿tá? más. Y, te... y ahí rompe el otro cajero. Ahí hay otra, otra, otra terminal. ¿tá? Entonces, eh, claro, eh, en esto también el, hay, están los, los imitadores, que, que fue lo que sucedió en el, en el cajero del, del Punta Carretas, en el cual se pasaron de, de gas y generó la onda expansiva. Por lo general, los cajeros automáticos están eh, muy, muy cerca de la vía pública. Acá fue en, dentro del... del del shopping y en un corredor... Acá no, acá seguimos en Nuevo Berlín. No, no, acá seguimos en Nuevo Berlín. Perdón, para, ¿Ah? no, para no entreverar. Porque claro, no entonces, a... entonces puse, puse esto para, para que ustedes vieran la, la, la modalidad cuando se habla de, de los delincuentes profesionales, como si, si podíamos decir. Pero acá en el, en el cajero de, de, de Punta Garreta, bueno, sucedió que para mí lo, lo agarró la onda expansiva. Porque llevaron un tubo de... De llevaron, gas más un tubo, grande. llevaron un tubo convencional, los que se utilizan en, 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 los, ¿cómo es? en los talleres para claro, claro. la soldadura. Entonces generó este, eh, la explosión que desgraciadamente falleció un delincuente y el otro está eh, herido. ¿no? Entonces... La persona que fue sindicada como, como chofer es el padre de estas dos personas, sí, del el, herido y del le, fallecido. Es el padre que lo, 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 la, la policía fue a, antes de ayer a, a detener. Ese es un cajero para el que... Eh, para llegar a él hay que pasar por lo menos dos puertas. Sí, una puerta estaba cerrada y la violentaron y pasaron otra puerta más. Bajar una escalera de, de porte sí. con unos cuantos escalones, o sea que, que, que hay que cargar esos tubos en esa, en esa escalera. Y además está esa cámara que se veía allí en la esquina de esa tienda que, que, que obviamente todos identificamos que es una de las cámaras panópticas, o sí, sea, que sí, permite... Sí, lo, es un domo que permite 360 grados la cámara. Lo que llama la atención es que... Ahí ahí está, esa, ahí está, son los tubos, tubos claro. Lo ¿Esto rojo qué es? Es el arma del, del delincuente, que era una pistola 9 milímetros que había sido hurtada a un policía. Uh -huh. Entonces, eh, el tema es que llama la atención eh, el lugar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los delincuentes para... En la logística del, del robo, lo primero que piensan es cómo entramos y cómo y salimos. Cómo salimos ¿no? claro. El Punta Garretas, a, a, en Punta Garretas a esa hora es bastante complicado. Nosotros queremos ir al cine o a algún lugar de eso y siempre demoramos muchísimo. Te, muchísimo. Claro. Ahí los delincuentes no solo eran, eran cuatro o eran cinco, sino que con los tubos entraron, provocaron esta, esta detonación y después salieron. Digo, después la policía a uno lo, lo identificó o lo o lo agarró hace poco y, y los otros quedó que a uno o dos. Lo que pasa es que llama la atención porque también el cajero no estaba entintado y había más o menos unos 3 millones de, de pesos dentro del cajero. ¿no? ¿Eso Entonces, es mucho dinero para lo que hay habitualmente? Es, es mucho dinero para lo que hay. Ah. Pues eso hace que no, no, se sospeche no. que alguien pasó información. Y lo que pasa es que el tema es que eh, cuando uno va a robar una remesa, cuando uno va a robar un cajero, si es profesional o si realmente hace las cosas con la logística que tienen que hacer, lo primero que dice es qué posibilidades hay que haya dinero ahí claro. adentro. ¿no? Forman estas imágenes que estamos viendo, ¿las aportó usted también? No, no, eso... Son imágenes de archivo, bien, perfecto. Ah. Estamos y... viendo otro que, claro, acá está mucho más exterior. Claro, lo que pasa es que todos los cajeros están de, de, casi del lado exterior, o sea, de, de, cerca de la vereda, entonces la onda expansiva 
Pero en ese sal... caso, los delincuentes tienen que salir del, del Claro, cubículo. en ese caso, por eso puse el de Nuevo Berlín. Claro. Porque vinieron con tanques mucho más, eh, más chicos. Porque más se tenían que quedar dentro del recinto. Porque, porque eh, se ve que conocían, conocen muy sí. bien el tema de, del funcionamiento del acetileno y, y con, el, con el oxígeno, ¿no? Eh, sí, la policía, según está investigando el señor fiscal Diego Pérez, eh, in, eh, que inició la indagatoria del detenido pidiendo 24 horas más para la audiencia de la formalización, espera pruebas decisivas para la investigación como las filmaciones, algunas de las cuales este, estamos viendo y otras estarán sí. todavía en carácter de reserva, huellas ADN. La policía cree que el hombre detenido ayer es padre del fallecido y del internado, es uno de los que fugó tras la detonación del cajero, estoy en la página de subrayado, y es además el autor ideológico de ese y otros delitos similares. Eh, ¿Ha habido otros delitos similares? Porque este parecería ser de características únicas, por el porte, por los errores cometidos, que se llevaron la vida de una persona y, claro, bueno, y dejaron el, muy herido a otro. Se manejaba la, la, la idea que eran gente improvisada, ¿no? Y yo creo que te, improvisada en el manejo del, 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 del explosivo, ¿no? Porque también tenemos, paralelamente pasó en San Jacinto que quisieron hurtar, el, el robar o detonar sí. el cajero, no lo detonaron, no solo que no, no, no lo detonaron, sino que la policía agarró a los, a los cinco delincuentes, ¿no? O sea que eh, los, los aficionados eran los de San Jacinto. Para mí acá lo que falló fue que le salió mal con el cálculo de, de, de la cantidad de gas que podían utilizar para, para volar el, el cajero automático. Aparte que pasa el acetileno, es muy infla, inflamable. Entonces lo que, lo que, lo que hace es esa, ese incendio, esa llama que... que que quemó todos los billetes. Claro, ¿no? Si, su, eh, si no hubieran tenido el accidente mortal y la lastimadura del segundo, igual no hubieran podido llevarse nada porque quemaron. Quemaron porque eh, liberaron demasiado gas. O sea, es, es, uno cuando, cuando se pone a soldar tiene un montón de dispositivos de seguridad que, que generan que se pueda controlar el acetileno con el gas para, para, para soldar. Acá abren las, las, las válvulas y bueno, y. Alguno dice ahora y conectan la, la, la batería para hacer... Pero en el caso de Punta Carreta, ¿se explotó la propia garrafa o explotó el gas que estaba dentro de él? No, no, es, no el, los tubos están, están, están intactos. Lo que explotó fue ah, el cajero el y cajero, la onda Pero con demasiado gas. Claro, demasiado gas. Demasiado gas para el lugar. Era un lugar sumamente cerrado. Aparte quedó encajonado en ese, en ese corredor de, de, del shopping que, que fue lo que... Que fue lo que, 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 que mató sí, se decía que además una serie de locales adyacentes este, bueno. quedaron condicionados, sí. tocados por sí, la explosión, claro. no, ¿verdad? Una cantidad, porque el... la onda expansiva... Fue Ahora, acá. se dice que esto quizás no sea este, de, 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 de tu incumbencia o, o de tu especialidad, se dice que esta persona que ahora está detenida sería el principal experto en robo de cajeros, o por lo menos líder de la principal banda. ¿Esto es así? No te, yo no tengo información, ¿no? Es muy, muy, es muy reciente, tampoco, si bien el, el, la información que tengo que era que tenía antecedentes y que, y que, y que es parte de, o familiar de, de, de una de, o de las dos víctimas, eh, eh, no, tengo, no tengo presente. Estas no son más de cuatro bandas, ¿no? O sea, ¿te, te acordás que yo sí, te sí, decía sí, que sí. seguimos? Hay cuatro chilenos que todavía no sabemos dónde está, que Pero fueron siguen, los que... ¿Siguen en Uruguay? Son los que lo, lo, los requeridos esos de, de las primeras explosiones que realmente tuvieron éxito, ¿no? Hoy ya, eh, hoy ya se, se han tomado otro tipo de medidas, se han, se han reforzado la seguridad, no solo el propio cajero con el entintado, sino que también se han, se han, se han creado dispositivos para proteger estos cajeros, ¿no? Pero el tema que llama la atención es que dentro de la reglamentación hay... 90 días para aquellos que nosotros llamamos islas, que, que vence ahora el, el 5 de, de febrero, que son los, los cajeros como, como el de Sajalcinto, que, que están solos, que están muy expuestos, y después tenía 190, 180 días para los otros cajeros, que vence el, el 5 de mayo, que es como los del Punta Carretas, que tienen otra estructura de seguridad. Están dentro de un local, hay seguridad perimetral, hay seguridad de las cámaras de televisión. Entonces, eh, lo que llama la atención es se arriesgaron a robar un lugar que realmente 
es complicado, ¿no? Pero es puede complicado. ser por falta de, por, por impericia, por falta de, de idoneidad, por arrojo o porque era zona liberada. No, para mí el, planificaron todo. Estaba todo bien planificado. Le, le erraron con el tema de, de, de la gas. mezcla de gas. O sea, sabían que ahí tenían tiempo suficiente como para fugarse o en un lugar de, donde no iban a ser detenidos. Es, es, ellos entraron, cometieron el, el, el ilícito y se fueron. En todo, no, en, en todo ese... Es, no hubo... No, o sea, no, no se dieron cuenta porque aparte hay que entrar con dos tubos en un, en un, en un, en un centro comercial. ¿no? Entonces, y, entraron, ingresaron... Explotaron el cajero y se fueron y la policía lo, lo... Uno, desgraciadamente, murió ahí, el otro quedó herido y bueno, y el, y el padre de, de, que lo, lo detuvieron. Pero entonces, digo, lo tenían calculado, logística era. Entonces, cuando se dicen que eran improvisados o que no tenían experiencia... No, lo, lo, habían, lo habían planificado, no le salió bien. No le salió bien, no le salió bien porque el tema de, de manejar el acetileno no, no, no es fácil. ¿no? Breve la pausa, volvemos en instantes. Gracias por acompañarnos.